për shëndetje, sot do të flasim për strukturën e gjethes. Në këtë temë mësimore, ne do të jemi në gjëndje të identifikojmë pjesët për bërse të gjethes si organ bimor. Të skicojmë ndërtimin anatomik në brendësi të gjethes, pra cilat janë disa nga pjesët e saj që dalojmë, dhe një konsisht do të jemi në gjëndje të dalojmë disa prej funksioneve që luan gjekja vetë dhe disa prej organeve të saj në brendësi, apo të ndërtimit të saj anatomik në brendësi. Le të flasim në përgjithsi për gjethen në pamjet jashtme. Ju të gjithë keni parë bim dhe keni parë që ato kanë larmi formash gjethesh. Pra gjethja është një ndër organet bimore, i cila të këbimet luan një rol shumë të rëndësishëm, për cilën do të flasim tani. Të gjithë keni parë që gjethet kryesisht kanë njërë të gjelëbër, ka dhe gjethet që kanë pigmentet të ndryshme dhe mund të kenë përveç njërës të gjelëbër edhe njërëra të tjera, kjo varet nga pigmentet që përmbajnë, por përgjithisht gjethet në natur kanë njërë në gjelëbër falë një pigmenti që ndodhet në to. Kjo është pigmenti klorofil. Kur ju keni folë për ndërtimin e qelizës bimore, ju keni trajtuar që qelizat bimore përmbajnë në brëndësit të tyre një organel qelizor i cili quet kloroplast. Kloroplasti përmbajnë kloroplast pigmentin klorofil, që është pigment me njërë të gjelëbër, edhe shërben për të ndimuar dhe për të kryrë procesin e fotosintezës, pra për të kapur energjin djelore. Le të fëqojmë nga afer cilat janë pjesët që përbëjnë gjethen. Pra gjethja përbëhet nga bishti dhe nga fleta ose nga lapa që mund të quani ndryshe në gjuhën e përdiqme. Ju mund të keni parë që mund të keni një gjethe si pamja që unë kam parashitur, që kjo është një fletë e thjesht, pra një gjethe e thjesht, por mund të keni parë edhe gjethe të tjera, si shë mund të jetë gjethja i argavanit, që përbëhet nga disa fletëza, pra nga disa fletë të vogla. E gjithë gjethja i argavanit e përbër nga disa fletë, përbën fletën një kohësisht. Dhe po të shohim gjethet kapen në pjesën e kërcelit, pra nështë, pjesa e cila kap bishtin e gjethes me kërcelin, është këllëfi i gjethes. Në brëndësi të gjethes, në pamje kërë e shohim nga të dyja anët, ne dalojmë disa degëzime si në figur të cilat i quajmë nervura, pra nervura kryesore, nga e cila në rastin tonë nuk kanë bërë një gjethe, nga e cila dalin nga nervura kryesore, nervura dytësore. Në disa gjethe mund të dalin paralelisht nervurat nga nërë, një pik e përbashkët e saj, po këto janë koncepte i do të merën më të theluara në klasat më lartë. Gjethjat e këbimët, kryesisht kanë gjurë të gjelëbër në e trajtuam, që lizat përmbajnë klorofil dhe është një organ bimor në të cilin kryet një proces shumë rëndësishëm që është procesi fotosintezës. Procesi fotosintezës, nga vetë fjala foto dritë dhe sintezis kryoj, është procesin në përmjetë të cilës bima në nëveprimin e energjis djelore në pranit të ujë dhe dioksidit të karbonit sintetizon ose kryon lëndën organike, ku simbetje del dhe oksigeni. Pra gjethja ka një rol shumë të rëndësishëm, pasi si redhoj e proceset të fotosintezës, sigurohet baza e energjis për të gjitha gjalesat në rrutën të kësarë. Pra bimët keni trejtuar janë organizma autotrofë, auto do të thot vet dhe trofe ushim, pra që e kryojnë vet lëndën organike, e cila më pas transferohet në zingjirët ushimor në formën e energjis. Le të flasim pak për disa nga funksionet e tjera që mund të kryj bima dhe gjethja si organ bimor. Ju keni trajtuar në biologi dhe keni thënë që bima ka nevoj për uj dhe uj në thithin rënjët nga nën toka. Atere, Kjo sa si uj që bimët të vazhdojnë të thithi në mënyrë të vazhdushme, ku shkon, pasi janë kryer proceset biologike në trupin e bimës si gjales, kjo sa si uj avullohet nga gjethja, pra kjo bërnë që gjethja të ketë një funksion të dytë në rastin tonë, pra avullimin e uj të gjithë keni provuar të rini poshtë një peme dhe të ndjeni freskinë e saj. Pra, kjo vjenë si rjedhoj e një procesi pra që kryen bimët që ne e quajnë pra transpirim. Një kohësisht, unë i përmunda pak më parë, gjëtë cilë ndo të trajtojme edhe në temat të tjera, që si lënd produkt i procesit të fotosintezës, dilte dhe oksigeni. Oksigeni është një element shumë i domës doshën për jetën e gjalesave në ruzën të kësarë. 
Pra është një ndërlëndët që ne e thithim gjatë frimarje sjelizore, një pjesë të ti e konsumojnë një kohësisht edhe bimët. Pra, sa si a e te për të oksigenit, nëziret jashtë nga bima po në përmjet gjethes. Një kohësisht ju keni të gjuar në për të gjitha dhe përmëtarit që keni shvelluar në shkollë dhe thoni që bimët pastrojnë ambientin dhe thithin dioksidin e karbonit. Ne përmëndë pak më parë që dioksidin e karbonit është një lënd e cila nevojitet si bazë për procesin e fotosintezës për të gatuar lëndën organike të këbimët. Pra, bimët, gjithashtu, pra në lojë ka një rolë shumë të rëndësishëm në thithjen e dioksidit të karbonit, pra absorbimin e ti nga ajri në përmjët gjethes dhe më njanimin e oksigenit për në atmosferë. Në këtë mënyrë, bimët lua një rolë shumë të rëndësishëm në pasurimin e mjedisit me oksigen dhe në varfërimin e ajrit nga dioksidit karbonit pasi e përdorin si lënd duke pastruar kështu mjedisin. Letë shohëm tani në brëndësi si është e ndërtuar gjethja. Jam paracitur të bëj një skem të ndërtimit të brëndshëm anatomik të gjethës, një skem e njashme edhe në tekstin tuaj apo në enciklopedia apo në tabelat të tjera biologike që mund të shihni. Nga siper post, ne dalojmë pjesën e siper me të gjethës e cila është kutikula. Kutikula mbron gjethën. Krysisht të gjethët është e rëshkitshme, pra mund të prekni, por mund tjetë edhe ashpër, sipse mund të ndodhë që disa gjethë kanë edhe disa qime në pjesën e sipë me të tyre, dhe më thonë në formë pushin, që ose keni prekur, sipse thamë që janë lërmi gjethës dhe lërmi forma është të ndryshme, për shkak të përstashmërive që pësojnë këto gjallesa në varësit të mjedisit ku ato zhvillohen. Pjesa e poshtme është epiderma e sipërme, pra kemi kutikullën, epidermën e sipërme dhe mezofilin. Mezofili është tresa e mesme, nga mezo, mes, epi, siper dhe epiderma e poshtme, pra e pjesës së poshtme. Tre pjesët kryesore mund në brendësi përveç kutikullës e trejtuam. Mezofili vetë përbëhet nga dy shtresa që janë parenkima gardore, që janë qeliza të stërgjatura, gardhë, ka marrë të emrës lanë në formë gardhi, dhe parenkima sfungjërore. Në këto dy shtresa që lizash, ndodhë pikërish procesi i fotosintezës. Po të shohi me kujdes, në parenkimën spungjërore, ne shohim që kam paracitur disa hapsira. Jo më koti kam paracitur. I kam paracitur për të shpjeguar një proces që ndodhë, për të kuptuar që dhe bimët, si shdo organizëm, kryen procesin e frimarit shilizore, por ndryshe kryen dhe procesin e fotosintezës nga gjalesat e tjera. Dhe bimët, si shdo organizmë, gjatë frimarit shilizore, arin të konsumojnë oksigen dhe të prodhojnë betje dioksid karboni. Pra pikërisht, bimët arin që të kryen këto dy procese. Frimarit shilizore e kryen gjatë ditës dhe gjatë natës, ndërsa fotosintezën e kryen gjatë ditës, por në dy faza, për cila do të flasim në temat në vijim. Në pjesën e poshtme të gjethes, në dhe të epiderma e poshtme, dhe një kohësisht disa struktura që një kam paracitur në formën e një fasuleje, të cila quhen gojza. Gojzat, hapja dhe mbyllja e tyre, kontrolohet nga disa qeliza në fqinësi me to që quhen qeliza roje të cilat ndijen ndryshimet e përqëndrimit në pjesën e brëndshme dhe në pjesën e jashtme kër përqëndrimi lëndve rritet dhe hapen për të kryer proceset që sa po i përmëndëm dhe më sipërm. Bimët kanë aftësin që të thithin dioksidin e karbonit të ajrit dhe të përdorin atë për proceset të tyre biologike dhe një kohësisht të nëzirin një ashtë si mbetje oksigenin për të absorbuar dhe thithur nga gjalesa shtazore në ruzun të kësor, në mënyrë tilë që të kryen procesin e fërmarën sqelizore. Një kohësisht, bimët në përmjet gojzave mund të avullojnë sasine ujt. Kam lënë pa përmëndur dy struktura që i kam parecitur me njëra ndryshe për të kuptuar që janë dy strukturat të ndryshme dhe kryen dy funksionat të ndryshme. Pa përshisht se funksioni kryesori të rësh për qimi, pra janë indet për quse të cilët janë indi floemës dhe iksilemës. Floema ju keni trajtuar, ndoshta dhe në klasat para arse, shërben për transportin e lëndëve organikë ose të linfës, një produktit të fotosintezës kebimët, dhe për tash përndare të nga gjethja dritë organeve të tjera bimore. Dhe ksilema, që unë e kam paracitur me njërën blu për të personifikuar ujin, 
pra transferon dhe transporton ujnë nga rënja kërceli gjethja për të kryer proceset jetësore bima. Në këtë mënyrë, pra si eshtë janë bërë si struktura për të daluar qartësisht në funksionet që ato transportojnë ose që ato kryen. Pra, transporti i nise shtes ose amidonit ose lëndës që keni trajtuar, ose lëndës organike, kryet nga gjethja drejt indeve të tjera, pra ndaj që gjetha është drejt daljes, dhe uj që vjen nga rënjët kërceli drejt gjethes për të përpunuar që e kam paracitur me që gjetën drejt hyrje së saj. Pra në mënyrë të përmbledhur, në temën sot, ne trajtuam strukturën e gjethes, pra daluam pjesët përbërse të një gjethe në pamjet të parë, kur ne shohim një gjethe. Së dyti, trajtuam disa nga specifikat e gjethes si organ bimor dhe disa nga funksionet e saj, dhe përmendëm që gjethja kryen procesin e fotosintezës, në përmjet gjethes largohet sasia e ujtë, dhe oksigenit për të depozituar në ajrë, në përmjet gjethes bi më të thithin dioksid në karbonit ajrë duke pastruar në këtë mënyrë mjedisin, dhe një kosisht folën për ndërtimin anatomik të saj, dhe përmendëm që pjesët që dalojmë në të gjethja janë kutikula, epiderma e siperme, mezofili, që përbëjnë nga parënkima gardore dhe parënkima sfungjërore, pra që liza parënkima tike që do të thot janë me mur të hol, që lizorë, që lejojnë shkëmbimin e lëndve lehtësisht. Në shtresën e mezofilit daluam dy indet që kryen funksion transportuë si shifloema dhe ksilema, epiderma e poshtme dhe gojzat si struktura që lejojnë pra largimin e lëndve ose futin e lëndve në pjesën e gjethes. Në bimët e ujt, ne mund të dalojmë gojza dhe në pjesën e sipërme. A mund të shpegojmë do të pëse ndodhë kjo? Si është sasia e avullimit të ujt e këbimët e ujt? Mund të kryet vetëm në pjesën e poshme, apo mund të kryet dhe në pjesën e sipërme? Studioni dhe kërkoni më shumë rreth ti fenomeni për të njohur pra dhe për të kuptuar më mirë funksionet e gjethes. Po të shohim bimët në shkretë të tjerë. Kanë përshtatur gjethe në formë gjembi, pëse bëjnë ato kë Pra, për të kuptuar, rolin që ka gjithja në avullimin e ujtë të gjalesat bimore, pra të këbimet si organizma. Ju do të mundoheni në shtëpin të uaj, të ndimuar edhe nga prindrit ose dhe vetë, të kërkoni informacion më të gjerë, rrëth formave të ndryshme të gjethes, apo për të specifikuar të këto ku është fleta dhe ku janë fletëzat, kjo është në formën e një kërkimi shkencarë, pra ju mund të kryeni një ullëmuntim shkencarë të tilë. Një kosisht, do të parapëlqeja shumë që të bëndit një skicim të thjesht anatomik të gjethes, si figura që neve kryem së bashku sot. Juftoj që të kryeni një eksperiment shumë të thjesht praktik në shtëpin të uaj, duke marrë një gjethes e linoje, dhe të përdorë një pak në gjyrues, për të parë se si kryet transporti të këbimët. Pra, për të parë në pjesën e pas me të gjithet selin nos, duke që nëse është një bime cila realizon shumë shpejt transporti dhe ju mund të shikoni maksimumi për 10-15 dhe në 20 minuta, mënyrën se si do të duket pjesa e pas me gjithet së saj. Pra, gjithë kjo është për të kuptuar se si bëjt lëvizja e ujt, Pra nga pjesët e kërcelit, drejt gjethes, sepse normalisht në që fëtë dojë merë një me rëjnë, do të ishte ako ma mirë, po edhe në që se mund të merë në pjesët e kërcelit dhe pjesët të gjethes. Falem deri që ishim sot bashkë, miru takofshim.